Halo pemirsa Dai TV, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Ketemu lagi dengan saya Adeline di Peace of Mind Selaraskan Hati dengan Yoga. Hari ini kita akan berlatih pose fasistasan atau incline plane pose. Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya, yaitu Andrew dan Syah. Baik pemirsa, mari kita mulai latihan kita dengan melakukan centering. Silangkan kedua kaki, duduk rileks, tangan di samping pinggul mengangkat dada naik ke atas, Punggung dalam keadaan lurus tetapi tetap rileks. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Tarik nafas perlahan. Dan perlahan-lahan tutup kedua mata. Tarik nafas di sini. Buang nafas perlahan. Tarik nafas dan exhale. Satukan tubuh, nafas dan pikiran. Satu nafas panjang lagi, inhale dan exhale. Buka kedua mata anda. Pemirsa, mari kita lakukan latihan berikutnya. Pemanasan akan saya mulai dengan danda sana. Luruskan kedua kaki ke depan. Satukan kedua kaki Anda dengan menarik jari-jari kaki masuk ke dalam. Tekan telapak tangan atau jari-jari di samping pinggul. Untuk meninggikan punggung ke atas Tarik perut masuk ke dalam Dan tegakkan punggung Anda Tangan berada di atas paha atau di atas lutut Pandangan mengarah ke depan Bahu rileks Angkat lagi punggung naik ke atas Kaki aktif, tarik jari kaki masuk ke dalam. Dan dasana atau staff pose. Mulai mengaktifkan otot-otot di perut dan di bagian kaki. Perlahan-lahan, angkat kedua tangan naik ke atas. Inhale. Tetap menegakkan punggung dan exhale turunkan kembali ke bawah. Satu kali lagi inhale angkat kedua tangan naik ke atas, tegakkan punggung bawa bahu ke belakang dan exhale turunkan kedua tangan ke bawah dan relax. Latihan berikutnya adalah pada konasana. Tekuk kedua lutut dan satukan kedua telapak kaki Anda. Raih jari-jari kaki atau pegang engkel. Tarik nafas, angkat dada naik ke atas. Bawa bahu ke belakang. Arahkan lutut ke arah matras. Tegakkan punggung naik ke atas. Tapi punggung tetap dalam keadaan rileks. Postur ini akan membantu untuk membuka pinggul. Satu nafas panjang lagi, inhale. Dan exhale. Dan release. Pemirsa, sebelum kita melakukan postur berikutnya, 
Mari kita saksikan informasi yang berikut. Kita akan lakukan satu kali lagi. Luruskan ke atas, bahu kiri dan kanan menempel ke bawah. Lalu arahkan telapak kaki kiri turun ke bawah, ke sisi kiri. Lakukan secukupnya. Mari kita lanjutkan dengan postur berikutnya, yaitu Supta pada Ngustasan. Gunakan strap atau handuk yang kecil untuk membantu Anda mengangkat kaki naik ke atas. Berbaring di atas matras dengan tetap menyatukan kedua kaki seperti staff, staff pose atau dandasana. Kedua kaki dalam keadaan aktif. Jari kaki diarahkan ke atas atau ke arah wajah. Lalu kedua kaki disatukan, telapak kaki disatukan dengan menekan kedua ibu jari. Tekuk lutut kanan, ambil strap atau tali yoga. Letakkan strap di bola-bola kaki. Tarik nafas, luruskan kaki kanan Anda ke atas. Jika memungkinkan, luruskan lutut kanan Anda dan satukan kedua strap tahan dengan tangan kanan. Tangan kiri turunkan ke bawah, letakkan di atas matras. Kedua kaki dalam keadaan aktif. Arahkan jari-jari kaki kiri ke langit-langit atau ke arah wajah. Luruskan lagi lutut kanan. Di posisi ini, Anda akan merasakan peregangan pada bagian betis dan bagian hamstring. Semakin Anda meluruskan lutut, Anda juga akan semakin merasakan peregangan di bagian quadriceps atau paha depan. Pegang dengan tangan kanan, lalu perlahan-lahan arahkan kaki kanan Anda ke sisi kanan tanpa menaikkan pinggul kiri. Lakukan secukupnya, tidak perlu memaksa sampai turun ke bawah. Tetap meluruskan kedua kaki. Lalu perlahan-lahan kembalikan ke tengah. Kita akan lakukan satu kali lagi di posisi ini. Luruskan kaki kanan naik ke atas. Tarik bahu kanan, menyentuh matras, dan turunkan kaki kanan ke sisi kanan, tanpa menaikkan pinggul kiri. Satu nafas panjang lagi. Lalu inhale, angkat kembali kaki kanan naik ke atas. Tekuk lutut kanan dan lepaskan strap Anda. Luruskan kaki kanan ke depan. Kaki kanan dalam keadaan aktif. Tekuk lutut kiri. Ringkarkan strap di bola-bola kaki. Tahan dengan kedua tangan. Lalu luruskan kaki kiri ke atas. Kaki kanan aktif, jari kaki menghadap ke atas. Putar kaki kanan atau paha kanan ke arah dalam. Luruskan lutut yang kiri. Bahu kiri menempel pada matras. Dan rasakan peregangan pada hamstring dan betis belakang. Perlahan-lahan, arahkan kaki kiri Anda ke sisi kiri. Tanpa menaikkan pinggul kanan.
Bahu kanan tetap menempel pada matras. Lalu perlahan-lahan angkat kembali naik ke atas. Kita akan lakukan satu kali lagi. Luruskan ke atas. Bahu kiri dan kanan menempel ke bawah. Lalu arahkan telapak kaki kiri turun ke bawah, ke sisi kiri. Lakukan secukupnya. Tidak perlu memaksa untuk sampai menyentuh pada lantai. Perlahan-lahan, angkat kaki kiri naik ke atas. Tekuk lutut kiri dan lepaskan strap Anda. Dari posisi ini tekuk kedua lutut, peluk terlebih dahulu ke arah dada untuk meregakan ketegangan pada kaki. Lepaskan pegangan tangan dan kembali ke posisi duduk bersila. Selanjutnya kita akan melakukan plank pose. Arahkan kaki ke belakang, buka tangan selebar bahu, buka kaki selebar pinggul, luruskan kaki satu persatu ke belakang. Tahan pada posisi ini, tarik perut masuk ke dalam, melihat ke depan sedikit. Sebagai modifikasi, saya akan menurunkan kedua lutut ke bawah. Sambil tetap menarik perut masuk ke dalam dan menarik tulang ekor masuk ke dalam. Lalu beristirahat turunkan kedua lutut ke bawah. Satu nafas panjang lagi. Dan mari kita angkat kedua lutut kembali ke posisi full plank. Rasakan energi di telapak tangan Anda, tarik perut masuk ke dalam, dan buka dada Anda. Turunkan lutut, jalankan tangan ke arah pinggul. Selanjutnya, kita akan melakukan big toe pose. Sama seperti yang sudah kita lakukan, kita memerlukan strap. Dekatkan kedua telapak kaki Anda dengan ibu jari saling berdekatan. Pindahkan berat badan ke telapak kaki kiri. Angkat kaki kanan naik ke atas. Dan kaitkan strap di bola kaki. Tegakkan punggung, tarik bau masuk ke dalam. Lalu luruskan kaki kanan ke depan. Sebagai modifikasi, Anda tetap bisa menekuk lutut kanan Anda sambil menegakkan punggung. Tarik perut masuk ke dalam, tarik bahu masuk ke dalam. Dari posisi ini, Anda tetap berada di sini atau memegang Strap dengan tangan kanan dan membuka ke samping. Mengangkat tangan kiri naik ke atas. Jaga keseimbangan tubuh. Dan bawa ke depan serta perlahan-lahan turunkan ke bawah. Kita lakukan untuk sisi kiri. Pindahkan berat badan ke kaki kanan. Tekuk lutut kiri. Kaitkan strap di bola kaki. Bisa tetap dalam posisi ini. Atau meluruskan kaki kiri ke depan. Sambil tetap menegakkan punggung Anda. Perlahan-lahan. 
Satukan kedua tali strap. Tangan di pinggang dan arahkan kaki kiri ke samping. Bisa mengangkat tangan kanan naik ke atas. Kembali ke tengah. Dan tekuk lutut kiri. Dan rilis. Pemirsa, kita akan melakukan peak pose. Yaitu fasis tasan. Duduk. Perlutut. Ambil posisi plank pose. Luruskan kaki satu persatu ke belakang. Modifikasi, turunkan lutut kanan ke bawah. Putar kaki kanan ke sisi luar. Lalu letakkan sisi dalam telapak kaki kiri ke matras. Pindahkan berat badan ke telapak tangan kanan dan angkat tangan kiri naik ke atas. Kepala rileks boleh melihat ke depan atau ke tangan kiri. Dari posisi ini angkat kaki kiri naik ke atas. Tidak perlu terlalu tinggi. Lakukan secukupnya. Kepala naik ke atas, tarik jari kaki kiri masuk ke dalam. Dan turunkan kaki Anda ke bawah dan kembali ke posisi all four atau bisa juga ke posisi plank pose. Dari posisi ini, turunkan lutut kiri ke bawah, putar keluar, letakkan sisi dalam telapak kaki kanan, lalu angkat tangan kanan naik ke atas. Bisa tetap dalam postur ini atau mengangkat kaki kanan sedikit ke atas dan menarik jari kaki masuk ke dalam. Jaga keseimbangan tubuh. Dan turunkan kaki ke bawah, turunkan tangan kanan ke bawah, kembali ke posisi all four, turunkan lutut ke bawah. Kita akan melakukan satu kali lagi. Saya akan melakukan dengan strap dan full pose tanpa strap. Kedua, orang teman saya akan melakukan modifikasinya dengan meletakkan lutut ke bawah. Letakkan lutut kanan ke bawah, luruskan kaki kiri ke belakang, keluarkan kaki kanan keluar ke sisi kanan. Saya akan meletakkan sisi dalam telapak kaki kanan ke bawah. Menumpuk kedua telapak kaki dan mengangkat tangan kiri saya ke atas. Pertama-tama saya akan menggunakan strap. Bawa kaki ke posisi tripos, angkat pinggul naik ke atas, dan dorong kaki kiri naik ke atas. Lalu turunkan kaki kiri ke bawah, lepaskan strap, Kembali ke plank pose, turunkan lutut ke bawah. Saya akan melakukan untuk sisi yang kiri. Pada sisi kiri ini, saya akan mencoba untuk melakukan full pose tanpa strap. Anda tetap dapat melakukannya dengan strap. Kembali ke posisi plank pose, bisa menurunkan lutut kiri ke bawah dan membuka ke sisi kiri. Saya akan meletakkan telapak kaki kiri ke bawah, 
Melakukan tripos dengan telapak kaki kanan di atas pangkal paha kiri. Mengangkat pinggul naik ke atas. Meraih jari-jari kaki. Dan meluruskan kaki kanan ke atas. Dan tetap mengangkat pinggul saya naik ke atas. Dan perlahan-lahan melepaskan. Turun ke bawah. Turunkan lutut ke bawah. Angkat tubuh naik ke atas. Buka kedua lutut. Satukan ibu jari kaki. Stretch kedua tangan ke depan dan relax. Seluruh tubuh anda relax. Terutama bagian lengan dan kaki rileks. Pemirsa, kita akan melakukan pendinginan, yaitu child pose dan savasana. Buka kedua lutut, satukan ibu jari kaki. Stretch kedua tangan ke depan dan rileks. Seluruh tubuh Anda rileks, terutama bagian lengan dan kaki rileks. Perlahan angkat kepala, angkat dada naik ke atas. Silangkan kaki dan luruskan kedua kaki ke depan. Demikianlah pemirsa latihan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar latihan yoga, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda pada alamat di bawah ini atau ke Facebook Peace of Mind Dai TV. Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube. Saya Adeline dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita lakukan savasana, kaki dibuka selebar matras dan berbaring di atas matras. Relax seluruh tubuh, telapak tangan menghadap ke atas, tutup kedua mata. 